നന്ദി അറിയിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب الفائزين الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله وبله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد في قول من ولا نعيم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جس کو طیبہ کی تھنڈی ہوا مل گئی بس اسے زندگی کا مزا مل گیا مدحت مصطفیٰ مدحت مصطفیٰ کا یہ احسان ہے میرے حسان سے سلسلہ مل گیا سروادر نرائیا سادہ تکلے پنڈی دن مارے رچدہ کلے سہودری سہودر مارے اللہ جل جلالو سبحانه وتعالى يودع مهتايا أنقره تال لوغ قروايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يودع فرقيرتن انغلوم أبدان انغلوم Healthy 
വിഷയ അവതരണത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന് മധുരം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാം ബുസീരി റലി അള്ളാഹു അനഹു മഹനീയമായ സ്നേഹകാവ്യത്തിലൂടെ മെഹബൂബിന്റെ സ്നേഹപാത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളെയും വിശേഷണങ്ങളെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ച വേദനകൾ അനുഗ്രഹീതമായ പദവി വിലാസങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വരിയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്തിനു നിയുക്തൻ കേവലം ചില ഓർമ്മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ലോകത്തെ പല പ്രവാചകന്മാരും ചില ഏക സമയങ്ങളിലെ ഓർമ്മകളിൽ പരിമിതപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ കേരളമായ ഒരു മൃദു മൃദുല സ്മരണയിൽ പരിമിതപ്പെടുന്ന നേതാവല്ല നബിസ്വല്ലാഹുലി മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളെയും നിബന്ധനകളെയും വളരെ കൃത്യമായി അറിയിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ശീലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിടത്തു നിന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധിയോടെ വായി ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന മുഖങ്ങളിലെ പ്രാഥമികമായ അനിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആധികാരിക അവതങ്ങളാണ് ചിരിയും കരച്ചിലും രാവും പകലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ ആധികാരികയിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോളം അനുകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്തില്ല എന്നത് ധൈര്യസമേതം നമുക്ക് പറയാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ ഓരോ ഫുട് പ്രിന്റുകളും ലോകം അധാപനം ചെയ്യുന്നു അനുകരിക്കുന്നു പിന്തുടരും നമ്മളൊക്കെ വലിയ സുന്നത്തുകളിലും പരിപാലിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നബിചര്യരുടെ എത്രയോ പകർപ്പുകൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിശേഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രധാന ദൗത്യം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ദഴവത്ത് ചെയ്യുക ലോകത്തെ മുഴുവനും നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് നബിമാരുടെ മുറുസലീങ്ങളുടെ പ്രവാചകരുടെ 
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ദൗത്യം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ എല്ലാവരെക്കാളും സമ്പൂർണരാണ് കാരണം മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ച ജീവിത മാർഗങ്ങൾ ഒരു കാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും പരിമിതിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് അറിയിച്ച നിയമങ്ങൾ സർവകാലത്തേക്കും സർവലോകത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് കാലങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും സീമകൾക്കതീതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് തിരുനബിതങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ആധുനിക നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങൾ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അടിസ്ഥാന രേഖകളിലൂടെ ദർശിച്ച തിരുനബിതങ്ങൾ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളിൽ ഗവേഷകന്മാർ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതിനെ പറയാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന രേഖകൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ തന്നിട്ടു പോയി ഇനിയും ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള വാസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചനകൾ അതിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അതുപോലെ ആധുനിക കാലത്തെ കൃത്രിമ വിവേകങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഘടന റോബോട്ടിക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്രിമ വിവേകത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ സമൂഹം നിലകൊള്ളേണ്ടത് സോഫിയമാർ നയിക്കുന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക സാമൂഹിക ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പാസ്പോർട്ടും പൗരത്വവുമുള്ള കൃത്രിമ വിവേകങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലക്രമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാലങ്ങളുടെ ഇന്നലെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അള്ളാഹു എന്റെ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നിതാന്തമായ ശരിയുടെ അവതരണം ഇതെല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പ്രവാചകന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് അല്ലയോ തങ്ങളെ അവർ അവിടുന്ന് ശരിയായ കൃത്യമായ മാർഗത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകപ്രസിദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവ് ഇമാമുൽ ഖുർത്തുബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുകയാണ് ഫജാല അല്ലാഹു അൽ അമ്ര ബിൽ മഅറൂഫി വൻ നഹി അനിൽ മുൻകർ നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും തെറ്റിനെ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു ഫർഖൻ ബൈനൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുനാഫിഖീൻ കപട വിശ്വാസികളുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും തിന്മയെ അവർ വിൽക്കുകയും തിന്മയെന്ന് വേർതിരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും മൊമിനീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേക വിശേഷണം നിന്മ കൊണ്ട് കളിക്കുകയും നിന്മ കൊണ്ട് വിധിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കലാണ് 
പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സമൂഹത്തിൽ അരുതായ്മകൾ വ്യാപിച്ചു വരുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് തെറ്റുകൾ തെറ്റല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് തെറ്റുകളേറ്റാണ് പറഞ്ഞ് വിലക്കാൻ ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്നു എന്നത് ശരിയിലേക്ക് തിരുത്താനുള്ള മനസ്സുകൾ നഷ്ടമാകുന്നു എന്നത് ചില ആളുകൾ പറയും ഇത് കണ്ടാനും മൗന നിരീക്ഷിക്കല് സാമൂഹിക നന്മ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക നന്മ തെറ്റുകൾ വെളിവാകുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ അതിൽ നിന്ന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യേണ്ട കടമ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വിപത്തിനെ കൃത്യമായി തടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ മലയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സൈന്യം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുമോ ഈ ചോദ്യത്തിൽ വലിയ ഒരു സാരമുണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്ന അരുതായ്മകൾ ശാരീരികമായി മനുഷ്യന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധക്കെടുതികൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമാണ് മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും തെറ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് അത് തിരുത്താനുള്ള ദൗത്യബോധമുണ്ടാകണം ഇതാണ് ലോകത്തോട് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ മക്കയിൽ ഒരു നല്ല മാന്യനായി സ്വന്തം ജീവിതം മാത്രം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങളെ ആര് ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ അവർക്ക് അനിഷ്ടമായി മാറിയത് എപ്പോഴാണ് തങ്ങളോട് വിരോധങ്ങൾ വന്നത് തങ്ങളെ മാരണക്കാരനായി ഭ്രാന്ത് ആരോപിച്ച് കളവ് ആരോപിച്ച് ഒരുപാട് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ വീണത് തങ്ങൾ നിങ്ങളെ നന്മയിലെ ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അരുതായ്മകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ വിമർശിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത് സമൂഹത്തിലെ തിന്മകളെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുകയും ഈണത്തിനൊത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് അനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അറിവുള്ളവർക്ക് സാമൂഹിക നിർമ്മാണ ബോധമുള്ളവർക്ക് പൊതുക്ഷേമ വിചാരമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ മൗനം ദീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മുടെ നബി ആരാണ് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന നബിയാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് വിരോധിക്കുന്ന നബിയാണ് ആ നന്മ കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനയും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ പ്രബോധനം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണ് നിർവഹിച്ചത് എന്ന് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം കഴിയും ദിശയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഇമാം അഹമ്മദ് റതിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബനു മാലിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൗരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടു കമ്പോളത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ മാറ്റിൽ ഒരു പുതിയ ജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഇല്ല 
തുഫ്ലിഹു ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇല്ലെന്നയിലേക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ജയമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിന്റെ അരമനയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാം പക്ഷേ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കമ്പോളത്തിന്റെ നടുവിൽ പോയി ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ജയം വരിക്കാനാകും പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പത്തു കൊല്ലത്തെ പ്രബോധനം മുഴുവനും വീട് വീടാന്തരം കയറിയിട്ടുള്ള പ്രബോധനമാണ് മഹാന്മാരുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മക്കയിലെ ഓരോ വീട്ടുപടിക്കലേക്കും ചെല്ലും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഹജ്ജ് വേളയിൽ മിനയിലുള്ള ഓരോ ഹൈമയിലേക്കും നബിതങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് എന്ത് നബിതങ്ങൾ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിയായ തൗഹീദിലേക്ക് വരണം നിങ്ങൾ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചവരായി മാറാൻ പാടില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഓരോ ഹൈമയിലും കയറിയിട്ട് മിന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഹജ്ജു ചെയ്യാൻ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഹജ്ജ് വേളയിലെ മിനായിര ടെന്റുകളിൽ കയറിയിട്ട് തിരുനബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തോഹീദിലേക്ക് വരുവിൻ ഓരോ ഹൈമയുടെയും വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ പതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന രംഗം അക്കബ ഉടമ്പടിയുടെ ആമുഖത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ മിനയിലെ ഹൈമയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ ഇറങ്ങി വന്ന രംഗം ജമ്രയുടെ അടുക്കൽ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ വളരെ വിശാലമായി കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ദൈവത്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറെയേറെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തോടെയാണ് തിരുനബിതങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ആയിഷാറിയുള്ള നിവേദനം ചെയ്യുന്നു മഹതി അവരുകൾ നിബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ തങ്ങളെ ദിനത്തെക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ദിനം തങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ നബിയെ യുദ്ധത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരൻ ഹംസർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട യുദ്ധം തിരുനബിതങ്ങളുടെ പല്ല് ഷഹീദായ യുദ്ധം അവിടുത്തെ വിരലിന് പരിക്കു പറ്റിയത് ഒരുപാട് സഹായത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയത് എല്ലാം ദുർഘടമായ സന്ധികൾ മറികടന്നതാണ് ഒഹദ് ആഴ്ച അറുതി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു അല്ലേ ഒത്തിരി വിധങ്ങളെ ഒഹദിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ദിനം തങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മോളെ ആയിഷ ഉടമ്പടിയുടെ നാളിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കഠിനമായ പ്രയാസം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അക്കബ ഉടമ്പടിയുടെ നാളിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അന്നെന്താണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് ഞാൻ ഇസ്ലാമികമായ ദൈവത്ത് നടത്തി ഞാൻ അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് ഞാൻ നേരിന്റെയും നിറയുടെയും വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫലം യുജിബിനി അയാൾ ഒന്നും ഉത്തരം ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദുഃഖകരമായ ഒരു ആഭിമുഖ്യം 
വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വലിയ വേദനയോടെ വലിയ ദുഃഖഭാവത്തോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഫലം ഞാൻ ആ വേദനയോടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ എത്ര ഞാൻ നടന്നു പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഏതുവരെ കർണുസ്താലിബ് വരെ കർണുസ്താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നജിദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്യാനുള്ള മീക്കാത്താകുന്ന കർണുൽ മനാസിലാണ് ആ കർണുൽ മനാസിൽ വരെ ഞാൻ അങ്ങ് നടന്നു പോയി അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കർണുൽ മനാസിൽ വരെ നടന്നു പോയപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ കിലോമീറ്ററുകൾ മക്കയിൽ നിന്ന് കർണുൽ മനാജിൽ വരെ വേദന കൊണ്ട് നടന്നു പോയ പുണ്യനബിധങ്ങളുടെ പാത പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആധുനിക ലോകത്തെ സുഖിയന്മാരായ പ്രബോധകന്മാര് വായിക്കണം മതസേവനങ്ങളെ ജോലിയായി കാണുന്ന മുസ്ലിയന്മാര് പഠിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഹബീബായ നബിധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിച്ച കഠിനാധ്വാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നല്ലൊരു പറ്റ ആളുകൾക്ക് മതസേവനം ഒരു ഉദ്യോഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യമാണെന്ന ബോധത്തിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന നാട്ടിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ശരി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഹബീബായ സ്വന്തമായി അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഈ വേദനയൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്നതാ നമ്മൾ കേവലം മദ്രസയിലെ അധ്യാപനങ്ങൾ പോലും മാലിമീങ്ങൾ ഉപചാരത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം ആരുകുട്ടിയായതുകൊണ്ട് പറയാം ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ കേവലം ഒരു ജോലിയല്ലാതെ എന്റെ മുമ്പിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇസ്ലാം അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഫീൽഡാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടെ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഒരു പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു മദ്രസയിലേക്ക് രാവിലെ കുറെ കിളികൾ പറന്നു വരും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അതെല്ലാം പറന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൽ കുറെ മാലിന്യങ്ങൾ വരും അല്പനേരം തട്ടിമുട്ടി നിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറന്നു പോയി അവിടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളില്ല അവിടെ ദൈവാബോധങ്ങളില്ല ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമില്ല ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ല അത് പറയുമ്പോ മുസ്ലിയാരെ ആകെ ഒരു മണിക്കൂറെ കിട്ടൂ വന്നാൽ ഉടനെ സ്കൂൾ ബസ് വരുന്നു പറഞ്ഞ് ഓടും ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള നയം മതമേഖലയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവണം നമുക്കിവിടെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക ബോധം നമുക്ക് വേണം വേണമെങ്കിൽ സുഖമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് ആരും ചോദിക്കൂല ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം അമ്പിയാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് ബേജാറാകാനില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഹലാസോടെ ദീനീ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാവണം ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമികമായ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നേരിടുകയാണ് കുലാലിനെ നേരിടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് വേദനിച്ച് മയിലുകളോളം വേദനയോടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ശിരസ്സൊന്ന് ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് തണൽ വിരിക്കുന്ന മേഘത്തെയാണ് കാണുന്നത് 
തങ്ങളെ മേലോട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മേഘം തണൽ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മോചിതത്താണത് ഫനതർത്തു ഞാൻ ആ മേഘത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മേഘത്തിലുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും മുദ്രിച്ച നിവേദനമാണ് മേഘത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ജിബിരീലിനെ കണ്ട കണ്ണ് സാധാരണ കണ്ണല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ദുഃഖം ചില ആളുകൾക്ക് തിരുനവിധങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനായി എഴുതി തള്ളുന്നവരെ വായിക്കണം അവിടത്തെ കാഴ്ചയുടെ മോചിതത്ത് അറിയണം അവിടത്തെ കേൾവിയുടെ മോചിതത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അവിടത്തെ കാൽപ്പാടുകളുടെ മോചിതത്ത് ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് ഞാനങ്ങ് മേഘത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ജിബിരി അലൈസലാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും തങ്ങളോട് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചതും എല്ലാം അള്ളാഹു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടിരിക്കുകയാണ് പർവ്വതങ്ങളുടെ മലക്കിനെ തങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ മലക്കിനോട് കൽപ്പിക്കാം പർവ്വതങ്ങളുടെ മലക്കിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കമാൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ അവര് പ്രവർത്തിച്ചോളും അത് മാത്രം വിധേയപ്പെടാൻ മലക്കുകളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിളിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പർവ്വതത്തിന്റെ ദൗത്യങ്ങളുള്ള മലക്കുകളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് മലക്കിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞങ്ങ് കഴിയേണ്ട താമസം ഫനാദാനി മലക്കുൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ മേൽ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കെന്നെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ മുഹമ്മദു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജബൽ അബൂ കുബൈസും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളോടും ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാം തങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിയാൽ ആ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ തങ്ങളെ വിമർശിച്ചവരെ ഞെരുക്കിക്കൊന്നുകളയാം അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളയാം നബിയെ തങ്ങളുടെ സമ്മതം മതിയല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ സുഹൈഹായ ഹദീദാണ് നമ്മളെ വായിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോട് പറയുന്നു തങ്ങളെ സമ്മതം നൽകിയാൽ ഈ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇടയിൽ ജനങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം തങ്ങളൊന്ന് സമ്മതം തരുമോ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ അരുണ വർഷമാണ് ഔദാര്യത്തിന്റെ ആരാമമാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ വിഹായുസാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും നിറകുടമാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് എനിക്കിവിടെയുള്ളവരോട് പകയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ആളുകളുടെ നന്മയാണ് അവരുടെ ഹിതായത്താണ് ഇന്നത്തെ എന്നെ വിമർശിച്ച ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ എന്നെ വിയോജിച്ച ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ മക്കളെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായി ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായി വന്നാൽ അത് മതിയല്ലോ ജിബിരീ എനിക്കതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് 
ഇവരുടെ ശിക്ഷയല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവരുടെ ക്ഷേമമാണെന്ന് ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെയും ലക്ഷ്യം ദാവത്താണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവരുടെ ശിക്ഷയല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ജനതയെങ്കിലും നന്നാവനാണ് ഇതെഴുതിയിട്ടൊരു ഗന്ധകാരൻ തുടർന്നെഴുതുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയും മുപ്പയും തങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡമാണ് അല്ലയോ എന്തൊരു വേദനയുടെ ഘട്ടമാണ് തങ്ങൾ മറികടന്നത് വേദന കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ദൂരമറിയാതെ കർണുൽ മനാസിൽ വരെ എത്തിയിട്ടും ഒരു പക മനസ്സിൽ വെക്കാത്ത തിരുനബിതങ്ങളെ അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം സലാഹുൽ ഉമ്മയാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ നന്മയാണ് ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ വേദന എന്നോട് വിഷയല്ല തങ്ങളെല്ലാം മറക്കുകയാണ് അതാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തോയിഫിലെ പ്രതികരണം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന അധ്യായമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തോയിഫിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം വരുമ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു വേണ്ട വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ശിക്ഷയും വേണ്ട അടുത്ത ഒരു തലമുറയുടെ ഹിതായത്ത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിതാന്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന തേജസ്സായ തിരുനബിതങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലക്ഷ്യമുള്ളത് ഹിതായത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരലാണ് ചിലപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ യാത്രയിൽ തന്നെ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനിറങ്ങും ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും ചിലപ്പോൾ ചില പ്രധാന വ്യക്തികളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും ഇബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് സ്വീകാര്യോഗ്യമായ നിവേദനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഒരാറാബിനെ അഭിമുഖമായി വന്നു അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അയിന തുരീതു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അകലുകാരിലേക്കാണ് ഒരു നന്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ യാത്രക്കിടയിൽ നബിതങ്ങളുടെ ദൈവത്താണ് യാത്രക്കിടയിൽ നബിതങ്ങളുടെ ദൈവത്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യാത്രയിൽ മാതൃകാ ജീവിതം നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഹിതായത്തിലാക്കിയ മഹാന്മാരുണ്ട് ാണ് നവോത്ഥാന നായകനാണ് പഞ്ചാബിലെ സർഹിന്ദിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലെ സർഹിന്ദിൽ അത്ഭുതകരമായ വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനവർ അലഹമുല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ഞങ്ങൾ സർഹിന്ദിലായി സീദ് സർഹിന്ദിയുടെ നാട്ടിൽ പഞ്ചാബിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ സർഹിന്ദിലെത്തും സീദു സർഹിന്ദിയുടെ മനോഹരമായ ദർഗയും അതിന്റെ പരിസരത്തെ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യവും പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ജിയാറത്തിന് വരുന്നത് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന തുർക്കിയിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആളുകൾ അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളും വരുന്നത് തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ സുലഭമായി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ ടർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജ് അറിയും അവർക്ക് ആ ഭാഷ അറിയും 
അത്ര മാത്രം ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് ഇമാമു റബ്ബാനിയെ നിങ്ങൾ ഇസ്താംബൂളിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇന്ത്യയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനവറുകളെ സയ്യിദ് അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് എന്നിട്ട് അക്ബറിന്റെ ദീനയിലാഹിക്കെതിരെ സമരഗോദയിൽ ഇറങ്ങി ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നു അതാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് സർ ഹിന്ദി ഒരു ദിവസം സർ ഹിന്ദി ഇമാമിനെ പറയണം വളരെ വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് മഹാനവറുകളുടെ റസായിലുകൾ ലെറ്ററുകൾ കാംബ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മഹാനവറുകളുടെ റസായിലെ റബ്ബാനി ലോകത്തെ ഭാഷകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഉറുദുവിലുണ്ട് പേർഷ്യനിലുണ്ട് മഹാനായ മുജദ്ദിദുൽ അൽഫിസ്ഥാനി റതിയുള്ള യാത്രകൾ അവിടുത്തെ ലെറ്ററുകൾ ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റ ഗാഥയാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാനിയെ ലത്തീഫിയ മഹാനവറുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയെ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അക്കാലത്ത് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നബി ജീവിതത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ എടുത്ത ആളുകൾ മുഴുവനും അവരുടെ ദൗത്യമാണ് നല്ലത് നല്ലതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നന്മയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു തരട്ടെ എന്താണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വസിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ശരിയായ തൗഹീദിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാം റാബിയോട് പറയാൻ വിധങ്ങൾ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഇവനുമൃതങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇമാം ഹാക്കി മുദ്രിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ലയോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വല്ല പ്രമാണവും തരാൻ പറ്റോ ഏകനായ ആരാധ്യൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവാചക പ്രബുധങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിവിശേഷത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് തരാനുണ്ടോ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഈ മരം തന്നെ അതിനൊരു തെളിവാണ് താഴ്വരയിലുള്ള മരത്തെ വിളിക്കുകയാണ് ുകയാണ് എന്നിട്ടോ അതാ മരം അതിന്റെ നേരത്തെ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അയാൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നേരം തങ്ങളോട് പറയാണ് ഓ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ജനതയെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാം അവരംഗീകരിച്ചാൽ അവരെയും കൂട്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ചേർന്നുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾ ആ ഒരു ക്ഷണത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നന്മയിലേക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് വിരോധിക്കുന്ന ആളാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ത്യാഗമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയൽ ഒക്കാത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ 
സഫാ കുന്നിന്റെ മേലെ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ച ഒരു രംഗമുണ്ട് അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജബൽ അബോ കുബൈസിന്റെ മേലെ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഡോർ ടു ഡോർ ദയവ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആളുകളെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുക വേറെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ രീതിയാണ് യാത്രക്കിടയിൽ കണ്ടുമുത്തുന്നവരെ ക്ഷണിക്കുക മറ്റൊരു രീതിയാണ് വിമർശകരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്ന നിലയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പോവുകയാണ് ഇമാം ബുഹാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പോകുന്ന അനുസൃതി എന്നാഹു എന്ന് പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഒരു കൂട്ടര് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ കപട വിശ്വാസികളാണ് നേതാവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങളെ ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബൈനെ തങ്ങളൊന്ന് നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചാൽ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ഒരാൾ നന്മയിലേക്ക് വരല എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചാൽ ഒരാൾ നന്നാവലാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന തങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന മുമ്പിൽ കാണുമ്പോ ചിരിക്കുകയും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അപഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈനോ അയാളെ ഒന്ന് തങ്ങള് പോയി നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായനല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ പോവുകയാണ് ഹബീബായങ്ങൾ ഒരു കഴുതയുടെ മേലെ കയറി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഹൈ ക്ലാസ്സിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ക്ലാസ്സിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കഴുതയുടെ മേലെ കോവറ കഴുതയുടെ മേലെ സാധാരണ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സൈക്കിളിൽ ഒരു ചെറിയ വാഹനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന ജാമ്യ ന്യായ്മയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്താദ് അടക്കം സമീപകാലം വരെ സൈക്കിളിനാണ് വരിക ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഏ ഒരു ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സൈക്കിളിൽ നടന്നിട്ട് ദൈവത്തെ നടന്ന ആള് യാദൃശ്ചികമായി എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവ സൈക്കിള് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വലിയ വലിയ ബഡാബട ഒലമാലോ അവർ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യും നമ്മുടെ ആലിമയങ്ങൾ ഹൈ ക്ലാസ് വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യും രണ്ടിനും ഉദാഹരണം നബിസ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമെന്നുള്ള ജീവിതത്തിലുണ്ട് റാഖിബുൽ ബഹുലത്തി ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉയർന്ന വാഹനത്തിലും താഴ്ന്ന വാഹനത്തിലും അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയത് ഏതാണ് അപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് അതിലെല്ലാം പോവും ആവശ്യമുള്ള ഏതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ വലിയ ബെൻസിലൊക്കെയാണ് വരിക കാരണം നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് കഴിഞ്ഞ റജബിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ റജബ് മാസത്തിൽ അജ്മീറിലെ രാജസ്ഥാനിൽ ഗഗുവാനയിൽ ജാമ്യ മൊയിനയുടെ സന്നദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അജ്മീർ ദർഗയിൽ വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ അടുത്തൊന്നും വാഹനങ്ങൾ എത്താൻ സൗകര്യപ്പെടില്ല ഉസ്താദ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന വാഹനം കുറെ ദൂരെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ദർഗയുടെ അടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വന്നു വൈകുന്നേരമായി നിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിനെ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അവൻ ഞങ്ങള് കുറച്ച് മുത്തലിമീങ്ങളാണുള്ളത് കിട്ടിയ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് ലഭ്യമായ വഴിയിലൂടെ അവിടുത്തേക്ക് യാതൊരു സങ്കോചമില്ല പ്രയാസമില്ല ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദ് അവർ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ദുർഘടമായ വഴികളിലൂടെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്തും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന് പ്രയാസമില്ല 
ചില ആളുകൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ ബെഞ്ചിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ അവിടെ ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ ലഭ്യമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യാത്ര നിർവഹിക്കുകയാണ് അന്ന് അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ രാത്രി ഒന്നൊന്നരയായി പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടരുകയാണ് രാജസ്ഥാനിന്റെ മറ്റൊരു അറ്റത്തേക്ക് ഫൈസാനി ബിരുദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് യാത്രയില്ല നമുക്ക് പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും ദീർഘയാത്ര പ്രായമുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഇന്നും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ കഴുതപ്പുറത്ത് പോവുകയാണ് മുസ്ലിമുനെ അയാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അയാള് പറയാണ് ഉടനെ അവിടെ വെച്ച ആ ധിക്കാരിയായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുലൂല് പറയാണ് കപട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവാണ് അയാള് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കഴുതയുടെ നാറ്റം ദുർഗന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങളുടെ ആഗമനത്തെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ അൻസാരികളായ സ്വഹാബത്തിന് അത് സഹിച്ചില്ല ഹബീബായ തങ്ങളൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അത്യുന്നതിയിലുള്ള നേതാവാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ പര്യായമാണ് അൻസാറുകൾക്ക് സഹിച്ചില്ല ഉടനെ ഒരു അൻസാരി പറയാണ് എടാ നീ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കഴുതയുടെ വാഹനത്തെ നീ കളിയാക്കുകയാണോ ഏതായാലും നിന്നെക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ള ജീവിയാണ് ആ കഴുത നിനക്ക് ഇത്രയും മാന്യതയില്ലാത്തവനായി മാറിപ്പോയല്ലോ എന്ന് അൻസാറുകൾ മറുപടി പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരെതിരാളിയുടെ മുമ്പിലും ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് പോവുകയാണ് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല തങ്ങള് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പ്രധാന ദൗത്യം അവിടുന്ന ദൈവത്താണ് ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് എന്നിട്ടറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളെയും സമീപിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തങ്ങളുടെ വിവാഹങ്ങളെ മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ വിവാഹവും കേവലമായ വികാരശമനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവിടുത്തെ എല്ലാ വിവാഹങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യമേതാണ് ദൈവത്തുദീനില്ല എന്താ കാരണം ലോകം മുഴുവനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ അറമനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വിമർശനവും നേരിടാത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആരെയാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള വിധവയായ മക്കളുള്ള ഉമ്മയായ ഹദീജ ബീവിയാണ് കാരണം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പത്നി വേണം എന്നതാണ് തങ്ങളെ ലക്ഷ്യതാ അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ കൂടരുന്ന കരയേ 
Cerupakaria, ini baru yang anda kau dengar kari lalu, Sanggaran Bangkokum, adanya samai te, Pakku Madia, ya Khadija, Rabi Allahu Anha, Mahadi Abrakal Habiba, ya Nabi Dengar Berumbo, Zemiluni, Zemiluni, ya Khadija, ini ni beli cebaran juga anda Berumbat Tenggal Orde Barayan, La Yuhzi Kallahu Abada. Tanggalnya bersih mikir dah, tanggalnya Allahu kayu dulu ya. Tanggal ini alin dan nanti majdi itu dah. Orang maya pola, pakko madia, orang mada mana pola. Khadija umur ini Allahu yang mutti ni bidang gel kas jua sandal buaya. Ada undangan pinjam ikal ayah lgal. Kitab ini apa ini perlu? Syiida tum fi qalbil mustafa. Ummul mu'minin Khadija bin Dhuwailid. Syiida tum fi qalbil mustafa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak lude? Mana sila nama mara ada nila gunda? Mahadiya ya Khadija, Rabi Allahu Ene, Vivaan jeda de. Islam ika daerah tinde durghada ma ya sandi alil. Tanggal ke tanggung dana lu maga ane ane. Wenda sah inggal ke batjum na alaga ane ane. Adi ni Wendy ane. Nama dalu je kenom? Aisyah Rabi Allahu Ene ya kelian nggak je cendana? Aisyah Rabi Allahu Ene ada budhi ane samarthi mana? Aisyah Bibil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ane ngelak sandang ane ngelil lea. Pache Arivinda Pache Gheni ane pilkar tuan na nade Khalifah marum durga dama ya masalah gel berum bol ni waran ti ni berendi cendh jodhi cetunde umul mumini Aisyah Bibil Rabi Allahu Ene ode ada Arivinda ne dawa. Habiba, ya Nabi Dengan orang Arabman yang rehat senggal ini, logat ini dalgi enda guna bawa denggal, tak kuat ayu orang itu wangiya mahadiane, umul mu'minin, bivi Aisha, Rabi Allahu Anha, ketik enda samai itu vidhaveyai, pinni idu nahl anjuno tiang, patpadit tiang doa lam jiwi cete. Orang puli umbira tak pakai dayul nama hadi. Umul mu'minin Aisyah Rabi Allah Wenha. Mahadi ayat Juwairiya Rabi Allah Wenne. Bila hangai cedan dinaan. Orang gotrat terul lah alilul mudi banyak moji pikya peran mendiaan. Juwairiya Rabi Allah Wenne. Abadan ne bila hangai cepol. Abadu orang gotrat terul lah orang bad alilul madi ni ni adi mengalai jono. Mutti nabi tenggal ini mahadi yang nabi wahang garis cikari nyepo Habiba ya tenggal udah bahari aku dambat terul lah algal eh adi magal aku bekerja ada begeda anu mana gan de nur gan aku ni adi magal anu moji pikir pergi gayan eh Habiba ya tenggal udah lecce mandan eh adai watu ilallah Idu boleh orang bawa anggalum beri cial, nabi unal amirun nahi. Habiba ya tenggel darwatin prada ni melgugayan, jiwidam mulyawanum darwatan. Abad tayir pudarwatan, kerap pudarwatan. Mutu nabi tenggel ada orang kam logat tulah jenengel, yengen orang orang nama mana pedi pikun nari diyan. Yang mana orangnya nam logam, yang mana unerya nam logam, epoi unerya nam logam. Idal lah am logat tine kani kian ulah madre gayan al masal. Habiba ya denggal udah hari nama ane, denggal udah elam dayatane, adu unda ane wuri haji unde. Loga awasan ember ulah haji lmera bunda, muluan masalah gel kum niwaran angkani cudamna Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Priya mula sahodar ini mari. Itu boleh? Nabi tenggel virudi kalau nama mobil poy. Orang ada tebi tenggel istam macal. Tenggel kaya ada orang la tal perdi maya alda dar. Ayah orang la nan maya ane mochaman. Abu Tali ben nawar nabi tenggel la istam macal ane. Habiba ya tenggel la dek dek ke barayum malayu mutapa. Abi don don la ira ira la mudi nyal. Nyalah perlelogat kayu budi cula, perlelogat kayu budi cula. Unnilah ilah ilah lebaran yang madia itu. Percaya? 
ഉറക്കമൊഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യം അബു താലിബ് എന്നവർക്കുണ്ടായില്ല എന്നാൽ അബു താലിബ് പല ലോകത്ത് ജയിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലേ അവിടെ ഇമാം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പല ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഏതായാലും മൊഴിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ഉണ്ടായില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ അവസാനം ഒരു ദിവസം മുത്തനബിതങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഹദീജ ഉമ്മ വഫാത്തായി പോയി ഫാത്തിമ ഉമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് മകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വളരെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് മോള് ചോദിച്ചു ഉപ്പ എന്തേ പറ്റിപ്പോയി മോളെ അബോ താലിബ് എന്നവര് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അവസാനം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഒന്ന് കിലിമ മൊഴിഞ്ഞേക്കാൻ അദ്ദേഹം മൊഴിഞ്ഞില്ല ആ വേദന കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ എന്റെ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഹബീബായ നിവിധങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പൊ ഫാത്തിമ മോള് ഹദീജ ഉമ്മന്റെ കുട്ടിയാണല്ലോ ഹദീജ ഉമ്മയാണല്ലോ ഉമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാത്തിമ റതിയുള്ളാഹു എന്ന ഹദീജ ബീബി റതിയുള്ളാഹു എന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമ ബീവിക്കൊരു പേരുണ്ട് ഉമ്മ അബിഹ സ്വന്തം വാപ്പയ്ക്ക് ഒരുമ്മയെപ്പോലെ ആശ്വാസം നൽകിയ മകൾ ഒരുമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ അതുപോലെയാണ് ഫാത്തിമ മോള് മുത്തനബിതങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ അബിഹ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് കുറെ ഓമന പേരുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു പേരാണ് ഫാത്തിമ ഉമ്മന്റെ പേരുകളിൽ ഒരു പേരായി താരീഖിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അടുക്കുന്നവർ മുഴുവനും നന്നാവണമെന്ന ആഗ്രഹം അവരെ മുഴുവനും ദൈവത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഏതുവരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ രോഗശയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അവിടുന്ന ദൈവത്താണ് എന്റെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരായ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നും പല തരങ്ങളിലും ഇരുന്നും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ കേവലം പള്ളിയിലെ ഒരു ഹത്തീബാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ ഇമാമത്ത് നിന്ന് മെഹ്റാബറ്റു നാടല്ല മെഹ്റാബറ്റു മെമ്പറല്ല നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന നാട്ടിൽ ചില ദൈവത്തുകൾ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇനി മുസ്ലിയാമാരായിട്ട് വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലും ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അറിവുള്ളവർ ആ അറിവിനനുസരിച്ച് സേവനം ചെയ്യണം കൈയൊഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റൂല ഇന്ന് മതസേവനങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപജീവനമാകുന്ന കാലമാണ് അതിൽ നിന്ന് സേവനത്തിലേക്ക് വരണേ ഒരാളുടെ ഹമ്മ ദുനിയാവായാൽ അത് തീരൂല ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ഹമ്മ ആഹറമായാൽ ഈ ദുനിയാവല്ലാഹു അങ്ങട് കടത്തി കൊടുക്കും നല്ല റാഹത്തെ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും പഠിച്ചോനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്റെ ഇത് നടക്ക ഇത് നടക്ക എന്നൊരാള് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ഹമ്മാണോ അത് തീരൂല അതേസമയത്ത് ദുനിയാവ് അള്ളാഹു താല സഹായിക്കും എനിക്ക് ഹമ്മവും ഹമ്മുൽ ആഹറ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലായി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സഹായം നൽകും അതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സഹായം നൽകും ആ ഒരു ഉറപ്പോടെ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അതാ രോഗശയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് മുസ്ലിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ വലിയ വേദനയിലാണ് ചിലപ്പോൾ അവിടുന്നതാ ആ നനച്ച തുണി നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് വേദനയുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ പറയാണ് കബറുകളെ സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രമാക്കിയ ആളുകൾ അവരെ നാശം വന്നവരാണ് കബറുകൾ നമുക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രമല്ല 
സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അവിടെ വെച്ച് മഹാന്മാരെ വസീലയാക്കി ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സ്വജൂത് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഏതോ ചില നാട്ടിലൊക്കെ ചില ശിയാക്കളൊക്കെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ സ്വജൂത് ചെയ്യലുണ്ട് അത് സുന്നികളുടെ മേൽ ആരോപിക്കാൻ ചില മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവരും വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മളോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മക്കബറകളിൽ അനാചാരം വരുന്ന എങ്ങനെയാ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു ആലിം ഉണ്ടാവില്ല അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ളവരുണ്ടാവില്ല കച്ചവടക്കാരായ ആളുകൾ മക്കബറകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും അവിടെ അനാവശ്യങ്ങൾ നടക്കും അതിന് ആലിമീങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല അതേസമയത്ത് ആലിമീങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്ന മക്കാമുകളിൽ ഒരനാചാരത്തിനും അനുവദിക്കൂല ചില ആളുകൾ അജ്മീറിൽ പോയിട്ട് വന്ന് പറയും അവിടെ കബറിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്ന് അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളല്ല ഏതോ വിവരം കെട്ട ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ മക്കബറ കമ്മിറ്റിയിൽ ഷിയാക്കൾ ഉണ്ടാവാം അതിന് നമുക്ക് ബാധകമല്ല നമ്മൾ അവിടെ ശരായ പഠിപ്പിച്ച മാതിരി ചെയ്തു വന്നാൽ മതി സുജൂത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അതേസമയത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമെ അഹമ്മദ് ബറേൽവി തങ്ങളുടെ മക്കാമ നടത്തുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവിടെ ഒരനാചാരവും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ ചില വിഷയങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം മുസീബത്ത് മുസീബത്ത് എന്നറിയോ ഒരാള് ഭാര്യനെ തലാഖ് ചൊല്ലി വിവരം മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു മഹല്ലിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയണത് ഒരാള് ഭാര്യയെ തലാഖ് ചൊല്ലി വ്യക്തമായ തലാഖ് ചൊല്ലിയ വിവരം മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു പള്ളി കമ്മിറ്റി ആ കത്ത് വെച്ചിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടി പ്രധാനമായി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോ പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെങ്കിലും ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വിളിക്കണം പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാര് ഈ കത്ത് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കത്തയച്ചു കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തമാശ കളിക്കാനുള്ളതല്ല ആ തലാക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല രണ്ട് കത്തും എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രവാസി എടുത്തു തന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സംഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഏഴ്മ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവർ ഏഴ്മ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അറിവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു മഹല്ലിൽ ഭർത്തൃമതിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വേറൊരാൾക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇമാമ് പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഞാൻ പഠിച്ച ദീൻ എന്തിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ ഉസ്താദ് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തോളാന്ന് ഉസ്താദ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയി വേറെ നിർവാഹമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ഇന്ന് അനാവശ്യമായ ഫസ്ഹകൾ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താൽ ഫസ്ഹായി എന്ന് വിചാരിച്ച് തലാഖ് പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെല്ലാനുള്ള തലാഖാണ് ഫസ്ഹെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനാവശ്യമായി മതവിധികളെ വലിച്ചഴക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവർ ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഉമറാക്കൽ ഇമാറത്ത് നടത്തണം വിലമാക്കൽ ഇൽമ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഉലമാക്കളും ഒമറാക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സമുദായത്തെ നല്ല നിലക്ക് നയിക്കണം അപ്പോഴേ സമൂഹം നേർവഴിക്ക് വരികയുള്ളൂ മതവിധി പറയേണ്ടവർ ആരാണ് ഉലമാക്കളാണ് ശരിയായി പഠിച്ച ആലിമീങ്ങളാണ് അവരാണ് പറയേണ്ടത് ആരെങ്കിലും കയറി നിന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കയറി ചാടിക്കേറി വന്ന് മതം പറയുന്ന ആളുകൾ വരും കിയാമത്തെ നാളാകുമ്പോൾ അവർ ഫത്വാ കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും എല്ലാം ഫത്വകളുടെ മേലെ ചർച്ച വരുന്നത് സാങ്കല്പിക ഫത്വകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോ ഒരു കുഴപ്പത്തിന്റെ വേടായി മാറി കാരണം ഈ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ അനാവശ്യമായി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആധികാരികമായി അറിവ് പഠിച്ച ആളുകളാണ് മതവിധികൾ പറയേണ്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണ് ഫലാ അഹദുൻ 
أبر في قول لا منه ولا نعمي حبيبا يا نبي دنغ لجوغ شيئل كدكم بجم دعوتان ووجن انغل ننغل كالله تعالى أنبياء كن ما نور قبر غلق سجود جيانا نوذي شرط الله ورعال ديم قبرني سجود جيدو غودا سجود الله وين الله دعنا بيرا ياركم ميلا نحن وريكل أجمير لنقلكم بو ورعال ونت أجمير لي درغي ودا پردان قوادت سجود بولي انغ بيرو نحن ويغن جنو أيال ولچو أيال ودا برنجو ألو بھائی صاحب اے سجدہ کرنا منع ہے ممنوع ہے خدا کو اے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا اللہ ہو اللہ دیار کم ننگل سجود جائی دو اڑا ینہ دیہ توڑ نل نرک برنجو اپایا لو برنجو مولانا میں نہیں سجدہ کرتا ہوں میں اے بلند دروازے میں بوسا دیتا ہوں آپ کہاں سے آئے نیانی بڑا متم گڑک گیا نا ننگلو ڈارا پر نیانی سجود ہی دن نیانی سجود ہم جائی دا اللہ نیانی بڑا متم گڑت دا دن یہ دا ایر مائن چاہی دا ریدی آنی گولی کیا پچھو اللہ آیال اوڑا نیانگل پر آئی انڈا دا بولے پر نیو آیال کنڈ اللہ انگل نیانگل کڑی اندر تک دعوت چاہی اندن دا نمڈا کٹی کل رمضان دلہی لوم ویبیدہ پردیش انگلوم ایدو بولے اللہ دعوت تنے بو ورکل نظام الدین اولیاء درگیل ننگل ملکم بول اوڑے اوڑی چرپکار انوانو اوڑے وادل کل سجود اندریدیل انگ بینو آیال پرترگی ننگل اوڑا کاتن انو اوڑی قرائی آلگل اوڑی سنگم آلگل اوڑے اوڑا نا کودا ایرن دٹ نین جو دچو کہا سیتا چریف لائے گازی آباد سے آئے ننگل گازی آباد اندو 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 کیسا ہے سب ٹھیک ہے اللہ ریڈی یہ اللہ ہم برنجو کشلان نویشنم نڑتی ہیٹو جام برنجو یہ ادھر سجدہ نہیں کرنا آپ تو زیارت کرنا ہے قرآن شریف پڑھئے یا درود شریف پڑھئے یا ادھر بائٹ کے دعا مانگ لیے کوئی بات نہیں بلکہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا اللہ ہو اللہ دے آر کن سجود جید بوڑا یند برنج پوڑا چرپکار انمار بریان مولانا صاحب ہم کو نہیں جانتے تھے ننگل کری اللہ ایرنو ادو انڈان ننگل چاہید بوئید ننگل اینی انگن چاہیو گئی اللہ یند نلکہ دا سادارن کار آیا علگل آری بلنہ دا آلو جین دا کند ونڈ بین بوئیدان ویر انم اللہ چل پول تبلیگ جماعت اند لوگ اندر ماغم ماغم دلہیل بنگڑا والی پلیل ونٹ نظام الدین اولیاء درگیل نڑکم نجل آجارنگل گانچ آلگر دا عقید ماتن نور ہندنگل اول انگنے اولی دعوت نرنگن ننہ ماتر واللہ اولی تکمیت نڑتن دا علمینگل اللہ نمڑا سمت تیوڑا بندیدن مار اللہ ہر بولا اول انڈیا سنی جمعیت للمیڑا آلگل اللہ یہ دو چلے آلگل نڑتن آجارنگل آنے آدھن نمڑا اتر وادیگل اللہ نمڑا اتر وادیگل اللہ شرائن سرچ مریاد کجید اللہ نمڑا نیندر دتر اللہ مقام گلی ولی چٹے یوڑ گوڑی ہمانے پٹا تاج العلماء تنگل ورگلڑے مقام اٹھی کولا تنڈ اوڑے شرعین دری دیل کارنگل پاری چونڈ بوگنو ادو بولے اویلت تنگل پاپاند درگیل ادو بولے کیرنا تل تنے ولر کرنج درگیلے آلیمی انگل اوڑا میل نا اٹھا تیر اللو آلگل اندنگل مکہ چیئن دنے پندی دن مارئیم سنت جماعت نیم تیتی دری کنڈا کارنم حبیب آیا مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ریوگ شیئلم دعوت نڑتی کاریم نمک مرکام بچو اللہ انی ان گوڑی پریٹے نبی ان الامر ناہی حبیب آیا تنگل ننمگنڈ کلپکن ننے داوانے 
ഏത് വരെ എന്നറിയുമോ സക്കറാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലും നബിതങ്ങൾ ദൈവത്തൊഴിച്ചിട്ടില്ല വഫാത്തിന്റെ ശൈലിയിലും നബിതങ്ങൾ ദൈവത്തെ നടത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹബീബായ നിബിധങ്ങള് വഫാത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ലോകത്തോട് നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രബോധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിസ്കാരം മുടക്കല്ലേ മോനെ വഫാത്താകം കിടക്കുമ്പോ ആ ഘട്ടത്തിൽ നിസ്കാരം മറക്കല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുബൈക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചവടത്തിനിടയ്ക്ക് ആശ്രമ മറക്ക ഹബീബിധങ്ങൾ അവസാനം അവിടുത്തെ സക്കറാത്തിനോടടുത്ത സമയത്തും പറഞ്ഞു നിസ്കാരം നിങ്ങൾ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി നബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്നിസാ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കല്ലേ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ ലോകത്ത് ഏത് നവോത്ഥാന നായകനാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നേരം പെൺകൊടികളെ സുരക്ഷിതമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് പെൺപിള്ളേര് തെരുവിലിറങ്ങി തുള്ളിയിട്ട് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും കളിയാക്കാൻ ഇറങ്ങുക ലോകത്ത് വേറൊരു സംഹിതയും വേറൊരു നേതാവും ഇസ്ലാമിനെ പോലെ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ആരുടെയൊക്കോ വലകളിൽ ശരിയായ വിഷയം എന്താ വേണ്ടതുപോലെ മതം ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കണല്ലോ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ അറിയില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരൊക്കെയോ ബഹളം വെക്കുന്ന ഇസ്ലാമെ അവർക്കറിയൂ ശരിയായ ഇസ്ലാം അവർ വേണ്ടതുപോലെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലും അവിടുന്ന ദൈവത്തിനെ ഒഴിച്ചില്ല അത് മാത്രമാണോ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് മുഴുവനും നബിതങ്ങൾ ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ് അവരെയും ദൈവത്ത് നടത്തുകയാണ് റോമിലേക്ക് പേർഷിയിലേക്ക് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രമുഖരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നബിതങ്ങൾ ദൈവത്ത് നടത്തി മതങ്ങളെ കബർത്താനിൽ വെച്ച് ദൈവത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മറമാടിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എണ്ണാനുണ്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരമ്പര എവിടെയും എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന നബിയാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് വിരോധിക്കുന്ന നബിയാണ് നബിതങ്ങളെ പോലെ സത്യസന്ധമായി ശരിയെന്നും തെറ്റെന്നും പറഞ്ഞ വേറെ ഒരാളെയും കാണാൻ പറ്റൂല തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ ദൈവത്തെ നടത്തിയത് ഇത് വിശദീകരിച്ചാൽ എത്രയോ അനുഭവം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല ആ പറഞ്ഞതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് തഹജുദ് ഈ സമുദായത്തിന് സുന്നത്താണ് നബിതങ്ങൾ പാലിച്ചത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധം പോലെയാണ് തങ്ങൾ സ്വന്തത്തിൽ നിർബന്ധം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പാലിക്കും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു വായന നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചാൽ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയും അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഘടകം ഏതാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 
സ്വന്തം പറഞ്ഞ സന്ദേശത്തോട് ഇത്രയും കൃത്യത കാണിച്ച ഒരാളെ വേറെ കാണാനില്ല കാരണം എന്താ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരുപാട് വിമർശകന്മാരുള്ള കാലത്ത് കൂടെ ചില സ്വഹാഭിമാര് വലണ്ടിയർമാരായി നടക്കുമായിരുന്നു വല്ല ജൂതന്മാരും അക്രമിച്ചാലോ എന്ന നിലക്ക് അതാ പാറാവുകാരെ പോലെ തിരുനബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ചില ആൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ നടക്കും ഹാരിസ് നടക്കും മദീനയിൽ വന്നു മദീനയിൽ വന്നപ്പോ രാത്രിയായി ഒരുപാട് എതിരാളികളുള്ള സ്ഥല അപ്പൊ ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കൂടി ഇടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാല് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങാമായിരുന്നു അല്പനേരം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സഹാബിക്ക് ഒരു തോന്നൽ നിബിതങ്ങൾക്ക് രാത്രി വെള്ളമെടുത്തു കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വല്ല സേവനത്തിന് ആള് വേണ്ടി വരുമോ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ പോയി ഏതുവരെ ഉറങ്ങി ശ്വാസം വലിച്ചുറങ്ങി ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസം കേൾക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉറങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ഹൈമയുടെ പുറകിലെ പുറത്തേക്ക് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ പൊയ്ക്കോളാൻ അപ്പോഴാ സുഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം ഇല്ല ഇല്ല പൊയ്ക്കോളൂ മോനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ നേരം വെളുത്തിട്ടാകാം ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് തങ്ങളെ ഇത്ര നിർബന്ധം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വളണ്ടിയർമാര് വേണ്ട നബിയെ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട നബിയെ അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തി പോയി നബിയെ ആൻമേരി സിമ്മൽ പറയാ ഈ പ്രവാചകന് സ്വന്തം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമായിരുന്നു സംശയം കാരണം സ്വന്തം തടിക്ക് പിടിക്കുന്ന കാര്യ സ്വന്തം തടിക്ക് പിടിക്കുന്ന കാര്യ പറയുന്ന കാര്യത്തോട് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സംഭവമാ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും തൽക്കാലം ഇരുന്നോട്ടെ എന്നായിരിക്കും വേറെ ഒരു ആളാണെങ്കിൽ പറയാ പക്ഷേ നബിതങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് കാരണം ഏറ്റവും തക്കവയുള്ള നിബിതങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അവിടെ ആശങ്കയില്ല ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞ് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കേവലം വാചക കസർത്തല്ല ഇത് ശരിയായ ഉറപ്പുള്ള ദൈവത്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അറിയുമോ ജനങ്ങളോട് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ നബി മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നോമ്പെടുത്ത നബിയാണ് ജനങ്ങളോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ തിരുനബി ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിസ്കരിച്ച ആളാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കേവലമായ ഒരു ഗിരിപ്രഭാഷകനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് സത്യസന്ധമാണ് നൂറുക്ക് നൂറ് ശരിയാണ് വേറെ ഒരു പ്രബോധകനും ഇങ്ങനെ ന്യായം പറയാനില്ല ലോകത്തിന് മുഴുവനും മനസ്സമാധാനം നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം ചോദിക്കട്ടെ 
മാർക്സും ഏംഗൽസും ലോകത്തെ മരിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്സിന് ഏംഗൽസിനും വല്ല മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല മനോരോഗികളായിട്ട് ഓടി നടന്നവരാ സ്വന്തം മരണം സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ മാർക്സ് ആ കുഴിമാടത്തിൽ ചാടി ചത്തുപോകുമോ എന്ന് ലോകം പേടിച്ചു പോയി അവസാനം ഏംഗൽസ് പോയി കൈപിടിച്ചു ചാടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്ന മാർക്സിനെയാണ് ലോകത്തിന് കാണാൻ പറ്റിയത് ലോകത്തിന് മനസ്സമാധാനം നൽകാൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തിന് മനസ്സമാധാനം നൽകാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം തന്നെ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട നേതാവ് വിഷാദ രോഗിയായിട്ടാണ് മരിച്ചുപോയത് ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സമാധാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയണില്ല അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളോ അലാബിരിക്കരില്ലൂബ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ എഴുതിയത് റോമിന്റെയോ പേർഷയുടെയോ കൊട്ടാരത്തിലല്ല മനസ്സമാധാനം സുഹൈബുർ റോമിയുടെ കുടിലിലാണ് അമ്മാറിന്റെ ചറ്റക്കുടിലാണ് യാസിറിന്റെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് ബിലാലിന്റെ അടിമ ഭവനത്തിലാണ് മനസ്സമാധാനം ഉമയ്യത്ത് ബിലാൽ ഞങ്ങൾ അടിക്കുക ഉമയ്യത്ത് വലിയ മൊലാളിയാ ജാടയില അയക്ക് മനസ്സമാധാനം ഇല്ല ബിലാല് തങ്ങളോ അടികൊണ്ട് പുളയുമ്പോഴും മനസ്സിന് തകരാറില്ല ഇത് രണ്ടും ലോകം വായിക്കണം ബിലാല് തങ്ങളെ എരിപൊരി കൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിൽ പാറ മാറത്ത് വലിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിവലിക്കുമ്പോഴും ബിലാല് തങ്ങളെ ശരീരം കത്തിപ്പുളയുന്നുണ്ട് മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല സമാധാനമുണ്ട് ഉമയ്യത്ത് നല്ല രാജാവായിരിക്കുക ശരീരത്തിന് യാതൊരു തകരാറുമില്ല അയാളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ കോപ്രാട്ടി കാണിക്കാണ് ഈ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള സാമ്രാട്ടുകളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ അകത്തളത്തിലല്ല മനസ്സമാധാനം പാവപ്പെട്ടവരുടെ കുടിലാണ് സുഹൈബിന്റെയും അമ്മാറിന്റെയും യാസിറിന്റെയും ബിലാലിന്റെയും റബിയുള്ളഹാനും അവരുടെ വീടുകളിലാണ് മനസ്സമാധാനമുള്ളത് അവർക്ക് പ്രയാസമില്ല അവർക്ക് പ്രയാസമില്ല ഒരിക്കൽ മഹമൂദ് രാജാവ് നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങി ഒരു ഡോബിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അലക്കാരന് ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാർ നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ചെറിയ വിക്രസ് ഒക്കെ കാണിക്കും പോന്ന വഴിയൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചിടും ചിലപ്പോ അപ്പൊ ആ റോട്ടിലുള്ള കടക്കാർക്കൊക്കെ ലാഭമായി ചില കടക്കാർക്ക് നഷ്ടം വരും പുറത്തോട്ട് വെച്ച സാധനം എല്ലാം എടുത്തെടുത്തെറിയും അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാർ വന്നാൽ ചിലപ്പോ രണ്ടും ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ബിൽക്കൈസ് ഭയന്നത് രാജാക്കന്മാർ വന്ന നഷ്ടമായി പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സുലൈമാൻ നബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഹുദു ഹുദു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം സഭ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കാരണം മുലൂക്കുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹമൂൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഡോബിയെ വിളിച്ചു നാളെ ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു ഡോബി കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു അലക്കുകാരൻ നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാധ സ്വീകരിച്ചാലോ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം എന്റെ അലക്ക് വേലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ആവശ്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപഹാരം വേണ്ട അപ്പൊ രാജാവ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാരതന്ത്രത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ കുടിലിൽ കഴിയുന്ന രാജാക്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങ രാവിലെ പത്തുറുപ്പ് കിട്ടി എട്ട് റുപ്പിന്റെ ഉപജീവനം കഴിഞ്ഞു നാളത്തേക്ക് സാധനം വാങ്ങാനുള്ള രണ്ടു റുപ്പിയുണ്ട് ഒരു ആരോടും കിടക്ക് പറയാനുള്ള ആ കമ്പനി കത്തി പോവോ ആ സ്റ്റാഫ് ഒഴിഞ്ഞു പോവോ ഈ മാനേജർ വഞ്ചിക്കോ ആ മേശയിൽ നിന്ന് വലിക്കോ ആ പേജാർ ഒന്നുമില്ല സമാധാനത്തോടെ കഴിയ അവരുടെ രാജാക്കളാണ് അവര് കുടിലിൽ കഴിയുമ്പോഴും രാജാക്കളാണ് മറ്റുള്ളവര് കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല അതല്ലേ ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് കൊട്ടാരമില്ല അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ ദർശനമാണ് 
ഇരിക്കട്ടെ വിശദമായി ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പറയുന്ന നന്മകളിൽ മുഴുവനും സമ്പൂർണത നിലനിർത്തിയ നേതാവാണ് ഹബീബ് സമ്മതം തേടിയാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കണേ ഒരാളുടെ പോയി സലാം മടക്കണത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി പറയണം പിന്നെയും കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി പറയണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ അനുമതി തേടണം സലാം പറയണം നിങ്ങൾ വലിയ നേതാവാണ് എത്രയോ സഹാഭിമാരുടെ വീട്ടിൽ പലതവണ ചെല്ലും അസ്സലാം ആലേക്കും സലാം മടക്കണില്ല ഞാൻ വലിയ നബിയാണ് തിരിച്ചു നടന്നിട്ടില്ല തങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു പിന്നെയും ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ ആ സന്ദേശം ജീവിതത്തിലുണ്ട് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്ന നേതാവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനി ഞാൻ എവിടെ പറയാനാണ് ആരാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് അൽ ഹബീബാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരിയുടെ ചെറിയൊരു വ്യാഖ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത്രെങ്കിലും പറയാതെ ഈ വരിയോട് എങ്ങനെ നീതി പുലർത്തും ഇനി ഈ വരി പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പരാമർശം വായിച്ച് തൽക്കാലം എന്ന് നിർത്താം ബാക്കി വിശദീകരണം നാളെ നമുക്ക് പറയാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ വിശദീകരണം എഴുതുകയാണ് ഇബിന് അബ്ബാസ് പറയുന്നു ുടെ സ്വഹാബത്തെ മുത്തു നബിതങ്ങളെ കാത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവരുടെ വർത്തമാനം തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരാള് പറയുന്നു ബഹദുഹും അജബൻ അത്ഭുതത്തോടെ ഒരാള് പറയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നേ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഖലീലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം ഖലീലുള്ളയാണ് അടുത്ത ആള് പറയാണ് കലീമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സ്വഹാബി പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് വിശിഷ്ട ആത്മാവാണ് മുസാനബിയുടെ മൗലൂദോതാണ് ഈസാനബിയുടെ മൗലൂദോതാണ് അടുത്ത ആള് പറയാണ് ആദ മുസ്തഫാഹുല്ലാബി അള്ളാഹു പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അവരോട് സലാം പറയാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനവും നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതപ്പെടലും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു മക്കളെ ഇന്ന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാന്റെ ഖലീലാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്തേ ആ 
മുറുസലീങ്ങളും മൊമിനീങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിറക്കപ്പെട്ടതിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മുറുസലീങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചവരാണ് ആ മുറുസലീങ്ങളുടെ നേതാവായ നബിതങ്ങൾ ഈ മാൻ കാര്യങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ നേതാവാണ് അതേ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു പ്രത്യേകം രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക വചനം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കെളിമത്താണ് അതെല്ലാം ശരി തന്നെ ആദന്നബി അള്ളാഹു പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതിലും അതൊരു പന്തികേടുമില്ല എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹാബ അല അറിയണേ ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് അതിന്റെ മേലെ വേറെ ഫഹറു പറയാനില്ല അന ഹബീബുള്ള ഞാൻ അള്ളാഹു എന്റെ ഹബീബാണ് അതിന്റെ മേലെ വേറെ ഫഹറു പറയാനില്ല ഞാൻ പെരുമ പറയുകയല്ല എന്നും അതിനർത്ഥം പറയാം അതിന്റെ മേലെ വേറെ പെരുമയില്ലെന്നും അർത്ഥം പറയാം അപ്പോൾ മഹാനരായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു വഹിക്കുന്ന ആളാണ് അന്ത്യനാളിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ പതാവഹി വഹിക്കുന്ന ഞാനാണ് അതിന്റെ മേലെ വേറെ ഫഹറില്ല ഈ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നാൽ ഏറെ നേരം വേണ്ടി വരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വരികളുടെ നേരെ ഒരു തലം പോലും പറയാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാന പർവ്വങ്ങൾ ഞാൻ പറയണതൊന്നും എന്റെ വകയല്ല ഇതെല്ലാം അഹിമത്ത് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമീ തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇവിടെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഖ്തർ റിലാഹൽ ബറേൽവി മഹാനവറുകൾ ഇമാമിയങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അൽഫറുദയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വിശദമായി നമുക്ക് നാളെ പറയാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മപന്യന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മത കേട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കണേ ഇത് നന്നാവാനുള്ള മജിലിസാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരാ മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലിലും കിടന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്ത് നടത്തിയ മഹാനാ മഹാനവറുകൾ അടിവയറ്റിൽ കുത്തേറ്റ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ കിടക്കുമ്പോ കാണാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാൾ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ മുണ്ട് വലിച്ചഴച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരനായ വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയാണ് മോനെ ഞെരിയാണിക്ക് മേലേക്ക് വസ്ത്രമൊടുക്ക് മോനെ സ്വഹാബത്ത് കരഞ്ഞുപോയി كارن عند أمير المؤمنين يأمر بالمعروف وينها عن المنكر في حال سكراته سكرات لهم ننمى عند قلبك يا رنا اللو تنمى بروذك يا رنا اللو أذان جيب دم ملبنم دعوة نبين ديان 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മതമാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുസുന്നത്തുകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല കളവ് പറയുന്നവരാകാൻ പാടില്ല വഞ്ചന നടത്തുന്നവരാകാൻ പാടില്ല വാക്കുലംഘനം നടത്തുന്നവരാകാൻ പാടില്ല ഹറാമായ ഒരു നയാ പൈസയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ പേടിയുണ്ട് പഠിച്ചവനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഓരോ നാട്ടിൽ ചെന്ന പലരുടെ വീട്ടിലാണ് അള്ളാഹുവെ ഹറാമായ ഭക്ഷണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാര് ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അവിടെ എത്തിക്കാതെ മാറ്റിക്കളയണം അള്ളാ ഹറാമ വല്ലാത്ത പേടി തന്നെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഹലാലും ഹറാമും ഒന്നും പേടിയില്ല ഹലാലോ ഹറാമോ നമ്മൾ കുറെ കുത്തി മറിഞ്ഞ് ദ്വാരന്നിട്ട് ഇജാബത്ത് കിട്ടാത്ത എന്റെ എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള കാലം വലിയ ബേജാറ് തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഹറാം ഓരാം ഞാൻ മിനിയാന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി മാലിന്യങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഉറങ്ങിയിട്ട് ശമ്പളം വാങ്ങിയ ശമ്പളം ശരിയാവൂല അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യണില്ല ഡ്യൂട്ടി മര്യാദക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതുപോലെ ഓരോന്നും അമാനത്താണ് അത് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണം വരാത്ത ദിവസം മറ്റെന്റൻസ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ ശമ്പളം ശരിയാകും അത് വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയണം ഇല്ലാത്തതിന് വാങ്ങുന്ന വരുമാനങ്ങൾ പ്രയാസം തന്നെയാണ് വഞ്ചന നടത്താൻ പാടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് മൊയിലിയാമാര് മീൻ വാങ്ങാൻ നേരം പറയും അത് വാങ്ങണ്ട മൊയിലേ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചോളാം എന്നാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മൊയിലേര് തൽക്കാലം സലാമത്തായിക്കോളി അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രീതികളാണ് കച്ചവടങ്ങളിൽ വരാം ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ വരാം അനാവശ്യമായ മരുന്നെഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാര് സൂക്ഷിക്കണം അനാവശ്യമായി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഡോക്ടർമാര് സൂക്ഷിക്കണം ഇതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അവരാരും എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചേക്കണ്ട ദേഷ്യം പിടിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാനുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വരുമാനവും ഹലാലാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വരുമാനം ഹലാലായാലേ നമ്മുടെ മഹീഷ്ടർ എല്ലാ ഹലാലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലായ ഭക്ഷണമാവണം അതിലാണ് എല്ലാ ബറക്കത്തുമുള്ളത് ഹലാലായത് കുറച്ച് മതി ഹറാമ് കുറെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങ് കഴിയുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ രിസാലയുടെ നല്ലൊരു കലണ്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൊടുത്തു വാങ്ങിയാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ മഹദൂമിയുടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് കേവലം മഹദൂമിക്കല്ല ഇപ്രാവശ്യം സ്ലിപ്പ് മഹദൂമിന്റെതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ത്വൈബ സെന്റർ ഒരു മാസം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണം നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ത്വൈബ സെന്റർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ അമ്പത് റുപ്യ തന്നവരുണ്ടാവും പത്ത് റുപ്യ തന്നവരുണ്ടാവും നൂറ് റുപ്യ തന്നവരുണ്ടാവും അയ്യായിരം തന്നവരുണ്ടാവും പതിനായിരം തന്നവരുണ്ടാവും ലക്ഷം തന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി തന്നിട്ടാണ് തൊയ്ബ സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നടത്തേണ്ട നമ്മളെല്ലാം കൂടിയാ ഇപ്പൊ ഒരു മാസം അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പിയ വേണം അതുകൊണ്ട് മാസം ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോ ഒക്കെ തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ആ സ്ലിപ്പ് പൂരിപ്പിച്ച് നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ഒരു മാസം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇത്രയും തിരുവനവിധങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല കേന്ദ്രമാണല്ലോ ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല എന്റെ വക ഈ മാസം ഇത്ര രൂപ തരാം എന്ന നിലക്ക് കഴിയുന്ന ആളുകൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം സഹോദരിമാർക്ക് ഇനി സ്ലിപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് മുത്തുനവിധങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ഈ പള്ളിമുക്കിലുള്ള വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വക ഒരു നൂറ് റുപ്യ എല്ലാ മാസവും ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്നുള്ളത് എഴുതി നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് നമ്പരും എഴുതി ഇവിടെ നൽകിയ
നമ്മുടെ സംഘാടക രത് വാങ്ങി ഇൻഷാല്ല പ്രതിമാസം അവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനും കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കാനും അവിടെ കിതാബ് വാങ്ങി വെക്കാനും ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ സൗകര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ കയറി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങിയ സെന്റർ ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അലഹമില്ല നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഇപ്പോൾ അറബിയിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലും അറബിയിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് മറ്റുള്ള ഭാഷകളിൽ പരമാവധി ഇനി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് സന്ദർശിക്കണം അലഹമില്ല നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിബിധങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഫ്രീ ലഘുലേഖ അവിടെ നിറക്കിയതുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫ്രീ പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടിയത് തൊയ്ബയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയതാണ് പുസ്തക പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നാളെ കൂടി സ്വീകരിക്കുള്ളു അല്ലേ ഇന്നോ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് വരെയാണ് അല്ലേ ആ എല്ലാവരും അതില് സഹകരിക്കണം ഇൻഷാല്ല അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് ഗോൾഡ് സമ്മാനമായി ഇവിടെ നിന്ന് നൽകും എല്ലാ പദ്ധതികളോടും നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം അതുപോലെ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം റഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വിഷയാവതരണം നമ്മളൊരു സ്നേഹ ലോകത്തിന്റെ ഉമ്മരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ബുറുതയുടെ വരികളിലേക്ക് വരാം വാഹറജ ഷേഖ് അബു ഇബ്രാഹിം വറാദ് പ്രതിയുള്ളവിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് മൊറോക്കോ കാലനായ മഹാനാണ് ഒരുപാട് കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് മഹാനവറുകൾ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മക്കയിലെത്തി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടവര് മദീന സിയാറ നടത്തി മഹാനായ ഇബ്രാഹിം വറാദ് എന്നവരുടെ കയ്യിലുള്ള സംഖ്യയെല്ലാം തീർന്നു പോയി പൈസ കഴിഞ്ഞു പോയി കൂട്ടുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ യാത്രയ്ക്ക് വകുപ്പില്ല കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പൈസ ഇല്ലാത്തപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളുണ്ടാവൂല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മെല്ലാം നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളാണ് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് അന്യരാണ് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം വറാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരൊഴിവാക്കി അദ്ദേഹം നേരെ പോയി ഫാത്ത ഇലൻ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മദീനത്ത് എന്ന നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ റൗലയുടെ ചാര ചെന്ന് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കൂട്ടുകാരെന്നെ ഒഴിവാക്കി പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദീനത്ത് പോയി സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ദുഃഖം പറയുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ സഴൂതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു മൗലിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മൗലിതിന്റെ ആ മുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൗലിത് എഴുതുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട രംഗം അദ്ദേഹം ആ മൗലിതിന്റെ ആ മുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് പറയാൻ പരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ആളാണ് അലഹമില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ മദീനിൽ റബിയുള്ള പോലെ പന്ത്രണ്ടാ രാവിന് ചെല്ലുമ്പോ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ മൗലിത് 
മറ്റുതുന്ന ഭവിയിൽ ഇരുന്നിങ്ങനെ ഓതുകയാണ് അതേ ആ മൗലിതെഴുതുന്നതിനിടയിൽ പലതവണ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ട വ്യക്തി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമുണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായ മൗലിതിങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് ഇന്നും മദീനയെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പുറത്തു നിന്നിട്ട് രുചി അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിമർശനം പറയും എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലവും നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ രണ്ട് മണിക്കൂർ വാഴലല്ലേ നടത്തല് നബിതങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് ഹബീബിന്റെ ലോകമറിയില്ല മെഹബൂബിന്റെ രസമറിയില്ല മഹബത്തിന്റെ ലത്ത് അവർക്കറിയില്ല ലോകത്ത് ആശുക്ക നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ലോകം അവർക്കറിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ പണ്ഡിതനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹിം വറാദ് അബൂ ഇബ്രാഹിം വറാദ് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെന്ന് നബിതങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കഴിയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കനവിൽ കാണുകയാണ് കിനാവിൽ റസൂലുള്ളി തങ്ങളെ കാണുകയാണ് ഫകാല ലഹു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഹബീല മക്ക മക്കയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അടുക്കലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കാണാം അയാളോട് പറയണം നബിതങ്ങളെ നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് നാട്ടിലെത്തിക്ക ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള് മക്കത്ത് ചെന്ന് ജംസം കിണറിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കാണും അയാളോട് പറയണം ഇത് പറയുമ്പോ ഈജിപ്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷാഫീമാമ് തങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞു ഇറാഖിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു സലാം അറിയിക്കണമെന്ന് ഇനി മാം സുബുക്കിതങ്ങൾ തപക്കാത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെ എത്രയോ മഹാന്മാർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി ഫജിത്തുവില മക്ക മക്കയിൽ ചെന്നു ജംസമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരാള് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ നിൽക്കുന്ന ആള് പറയാണ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വെള്ളമങ്ങ് കൊടുത്തോട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാല മക്കയുടെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി രാവിലെ ആയപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോൾ നല്ല മരങ്ങളും വെള്ളവുമുള്ള ഒരു താഴ്വരയിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതാണിത് ഉടനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന താഴ്വരയാണ് അവിടുന്ന് എന്റെ വീട് അടുത്താണ് ഞാൻ പിറ്റേന്നു തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി ഞാൻ അവരോട് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ വന്ന കുറെ ആളുകൾ ചിലയാള് ശരിയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലെ പൈസ തീർന്നപ്പോ അവര് മദീനയിൽ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ 
ചെന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനിബിധങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ വേദന ഘട്ടത്തിലും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും നേരിട്ട് രണ്ടു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിന്നാൽ കൂട്ടുകാരെ മുഹിബീങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് തരാനല്ല കൽബ് മദീനയിലേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു കിട്ടാനാൾ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണാനാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് ഹീമാനോടെ ഒന്ന് മരിക്കാനാണ് അല്ലാ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുള്ള മജിലിസാണ് സീതന്മാരുണ്ട് അലിമീങ്ങളുണ്ട് മുത്തലിമകളുണ്ട് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതായത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടി വന്ന നല്ലവരായ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മദീനത്തെ ഉമ്മരത്ത് വെക്കുകയാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലി തുടങ്ങിയത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഹസാൻ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കൂടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്റെ സദസ്സിനോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ഇവിടെ വഴിക്ക് നിമിഷവും നാളത്തേക്കുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നത് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുമല്ല ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഏതോ പെണ്ണിന് കൽബ് കൊടുത്ത് ജീവിതം കളയല്ലേ മോനെ നമ്മുടെ കൽബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രാജാവാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹുലം രാത്രിയൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മദീനയാണ് കൽബിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ മദീനയിലെ രാജാവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രസന്നമായ മുഖമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ദർശനമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മഹബത്തിന്റെ ദൗക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടന്റെ രസമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊരു ജീവിതമാണ് മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ കബറിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്തെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ നോട്ടം കിട്ടുന്ന കിടത്തമാണെങ്കിൽ കബറിലേക്കുള്ള യാത്ര രസമാണ് കബറിൽ കിടക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് മഹബൂബിനെ കണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കാം ഹബീബിനെ കണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കാം പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ളത് ഉപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല എല്ലാവർക്കും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജാവിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേതാവിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹബീബിന് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ 
അവിടുത്തെ മതേ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പറയില്ല ലൈല എന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് പക്ഷേ ലൈല എല്ലാവരെയും പ്രേമിക്കുന്നില്ല ചില ആളുകൾ വാദം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന പോലെ ചിലരൊക്കെ നിബിധങ്ങളുടെ മഹബത്ത് വാദിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ കൽബിൽ മഹബത്തില്ല ഹബീബിന് അവരെ വേണ്ട എന്ന ഒരു ഗണത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു കൽബ് നിറച്ചു തരണം അള്ളാ ഒരുപാട് സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു ജീവിതം വേണം മുത്തു നിബിധങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ഞങ്ങളുടെ വർത്തമാനത്തിൽ വേണം ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വേണം ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പരമ്പര കൊണ്ടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാവണം ഞങ്ങളുടെ കൽബിനൊരു വെളിച്ചം വേണം മുത്തു നിബിധങ്ങൾ മുഴുവനും വെളിച്ചമാണ് അവിടുത്തെ നോട്ടം നൂറാണ് അവിടുത്തെ കേൾവി ും അവിടുത്തതെല്ലാം നൂറാണ് ഈ മജുലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും ഹൈബാക്കല്ലേ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് വന്നതാണ് റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളും ഔദാര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ ഉദാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്യണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാഴക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യണം അഹബാബ് തൊയ്ബ ലേണിംഗ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലബിന്റെ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ തൊയ്ബ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താല് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇൻഫോയിസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇറക്കുന്ന ഫ്രീ പുസ്തകങ്ങൾ പലതും വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റൽ വഴി എത്തും അതോടൊപ്പം പൈസക്ക് വിൽക്കാൻ അഥവാ വിലക്കിറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ആരും സ്പോൺസർ ചെയ്യാതെ ഇറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ്മാൻ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന നിലക്ക് വി പി പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിനാണ് അഹ്ബാബ് തൊയ്ബ ലേണിംഗ് ക്ലബ്ബ് ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല ഒരു പത്ത് മുന്നൂറോളം ആളുകൾ ആ ക്ലബിൽ മെമ്പർമാരുണ്ട് മാക്സിമം ആയിരം പേരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലബിൽ മെമ്പറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും അത് വാങ്ങിയിട്ട് പൂരിപ്പിച്ച് ആയിരം രൂപ അടക്കം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് മെമ്പറാകാം കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ആയിരം രൂപ പൂർണ്ണമായും തൊയ്ബ സെന്ററിനുള്ള സംഭാവനയാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെന്റർ തരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിശദമായി ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ അതിൽ ചേരണം അലഹമില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മക്കയിലും മദീനയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും ഒക്കെ അഹബാബ് തൊയ്ബ മെമ്പർമാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ റബി ഉള്ളവൽ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുത്തുനിബിധങ്ങളുടെ മഹിഷ്ടോദയം എന്ന പുസ്തകം പോസ്റ്റൽ ഇവിടുന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക മറ്റ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വി പി പി ആയിട്ട് വരും അതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം പൈസ മാത്രം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ക്ലബിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളായി തുടരണം അള്ളാഹു താല കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാഹ <laughs> اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين
ചിന്നക്കട പള്ളിക്ക് സമീപം ജ്യൂസ് കട നടത്തിയിരുന്ന ബഷീർ സാഹിബ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന തന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം നാലു മാസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ വഹാബ് മുസ്ലിയാരുടെ അളിയൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞ് വാപ്പ വഹാബ് മുസ്ലിയാര് അളിയൻ ഉമ്മ സൈനബാബി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോയതാ ഏത് വഹാബ് മുസ്ലിയ ആ നമ്മൾ വേഗം ഒരു വഹാബ് മുസ്ലിയായ ഓർമ്മയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ എല്ലാ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ വരുന്നവരാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ നാൽപ്പതിന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്നലെയോ ഇന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനഹു തയാല അവരുടെ ഖബർ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉപ്പാപ്പ ഉമേനല്ലൂര് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അൻസാരിക്കാടെ മാമല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയി പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ പലരും വന്നിട്ട് ഉപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എല്ലാകളുടെയും അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ റിയാദിൽ അപകടപ്പെട്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരു സഹോദരന്റെ ഈ മജിൽ ഇന്നലെ ദ്വായിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് പ്രത്യേകം വരക്കണമെന്ന് വളരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുന്നാനെ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാ ആളുകളും നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ റഹ്മാനെ അലഹമുല്ലാഹുദിന മജിലിസും എല്ലാ മജിലിസുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റ തമ്പത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിൽ ക്ഷണിച്ചുകൂടും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഇവിടെ നിനക്കാൾ എത്രയോ ഏറെ ആളുകൾ ഇതാ ഈ മജിലിസിന് പുറത്ത് ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നവര് ഇവിടെ പ്രേകം കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുതങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ചാരത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ബറക്കാങ്ങൾക്ക് പിതാവ് അവിടുത്തെ ജ്യേഷ്ഠ അതുപോലെ തന്നെ ഹേ മുഹമ്മദ് അവർകൾ അവർകൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അറിവ് പറഞ്ഞു തന്ന നേരെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യന്മാരായ ബുഹാരിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പമാര് വലിയുപ്പമാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനുജന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്ലാസൂട്ടി സാറവറുകളുടെ സഹോദരി ഹഫ്സാ ബീവി അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് പേരോർമ്മയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഇതിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകളിൽ ഒരാളായ റഫീഖ് എന്ന സഹോദരന്റെ പിതാവ് അള്ളാ വളരെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിരുന്നവരാണ് വളരെ മഹബത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഉയർന്നവരാണ് അതിന്റെ ഒരു മറക്കത്തായിരിക്കാം മക്കൾക്ക് ഇതിലൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ അസലിയുടെയും റഫീഖിന്റെ ഒക്കെ പിതാവിനെ മാതാവ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു ആഭരണം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ആഭരണങ്ങൾ നൽകി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ മഹദൂമിയിലേക്ക് ഒരു ആഭരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരടക്കം സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നീ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടി പരമ്പര പരമ്പരകളായി ക്യാമം വരെ നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഹിതായത്തിന്റെ അഹിൽകാരാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഈ മജിലിസിലുണ്ട് അവർക്കും നീ ബറക്കാത്തുകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിലുള്ള എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും പരിചയത്തിലും ഗർഭിണികളാണ് സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹാനെ അഹം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൈ മക്കൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഹാഫിദീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ രണ്ടു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വൈനാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്ന വീട്ടുകാർ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോൾ സൽക്കരിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പദ്ധതികളിലേക്ക് കിണറായി വസ്ത്രമായി പള്ളികളായി മദ്രസകളായി സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് മാസവരികൾ നൽകുന്നവർ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നവർ അള്ളാഹ എത്രയെത്ര ഉമ്മവെങ്ങന്മാരാണ് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മതഹണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ മജിലിസിലേക്ക് വളരെ അതപോടെ വന്ന് കേട്ടുപോകുന്ന ഉമ്മവെങ്ങന്മാർ അള്ളാ അവർക്ക് ആയിഷ ഉമ്മന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലൊത്തുകൂടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഫാത്തിമ ഉമ്മന്റെ കൂടെ കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസിൽ എത്രയോ തവണ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമ്മയായ ഹദീജ ഉമ്മയെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ചാരത്തെ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ ഈ പരിപാടിയിലെ കാളുകൾക്ക് ചായയും വെള്ളവും ഒക്കെ നൽകുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ സമാപന ദിവസം വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര് സ്വന്തം സന്നദ്ധരായി ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഈ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങളോട് ഇടക്കാലത്ത് വിട പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് കബറ് സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് കൊല്ലങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ വെച്ച് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാ അതിൽ ഉമ്മമാരുണ്ട് തെങ്ങന്മാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് വലിയുപ്പമാരുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു വെളിച്ചം അവരുടെ കബറിലേക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ നാളെ ഞങ്ങളും ഏതോ ഒരു കബറിടത്തിൽ കിടക്കോ ഇവിടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം തുടരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മോഹിക്കുകയാണ് അപ്പ ഞങ്ങൾക്കും മുറിയാത്തൊരു വെളിച്ചം ഇവിടുന്ന് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദമാർ എല്ലാ വിധ ഐസത്തും രിഫത്തും നീ നൽകണേ അള്ളാ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും വിജയവും നൽകണേ അള്ളാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി ഈ പരിപാടി മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സീ സദസ്സിലാണ് റബ്ബേ അവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത കൂലി നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഓരോ പകലിലും എത്രയോ ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് വിവിധങ്ങളായ മുറാദുകൾ വെച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ അതാ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുത്തതുപോലെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ ആ വേദിയിൽ വഴുത് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്തേ നിങ്ങൾക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞു പോയിക്കൂടായിരുന്നോ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്ന് കേട്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഇത് ഹ്രവിയായ വിജയത്തിന് കാരണമാക്കണല്ലോ
ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവർ ഡിസ്കിന് തകരാറുള്ളവർ അസ്ഥിക്ക് തേയ്മാനമുള്ളവർ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കേൾവിയില്ലാത്തവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ താങ്ങായി തണലായി ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് അള്ളാ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയടക്കം ഈ മജിലിസിന്റെ ദ്വായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എത്രയോ ഉമ്മമാര് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഹത്തമോതുന്ന ഉമ്മമാര് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മോതിരം ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്ത സഹോദരിയുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനേ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ കൈയുടെ അസുഖം മാറിക്കിട്ടാൻ ശരീര സുഖം ലഭിക്കാൻ അമ്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള തൗഫീഖിന് മാതാപിതാക്കളും ഭർത്താവും മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ മകഫിറത്തിന് വേണ്ടി നിയാസ് ജോഹരിയുടെ മരണപ്പെട്ട വാപ്പുമ്മയുടെ മകഫിറത്തിന് വേണ്ടി ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി മരണപ്പെട്ട മകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാ പള്ളിമുക്കൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ട സജീന എന്ന ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷഹീർ സഖാഫിയുടെ ഉമ്മ തൈറോയിഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സയിലാണ് ഷിഫ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാരുടെ വാപ്പന സുറുദ മുസ്ലിയാർ ക്ഷീണത്തിലാണ് രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട് തുഴ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീതരണേ റഹ്മാനെ ഹായിബാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ആശ്രയമില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാനും വിവാദത്ത് ചെയ്യാനും അത് നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ആകാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പല ആളുകളും അതാ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പക്ക് വേണ്ടി ദ്വേർക്കണം ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദ്വേർക്കണം എന്ന നിലക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ളതറിയുന്ന റബ്ബേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയോ ആളുകളുടെ സദസ്സിൽ അവിടെ അതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പലരും ഉണ്ട് അവരുടെ ഉപ്പമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഉമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് ഈ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയാളും ഞങ്ങൾക്കും മരിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസ് തൗബയുടെ മജിലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇത് നന്നാവാനുള്ള മജിലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ ഏതെങ്കിലും ഹറാമകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഈ മഹബത്തിന്റെ മജിലിസ് കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ പൈശാചികമായ ഷറുകൾ കുടുങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സെഹരിയായ പ്രയാസങ്ങളാൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതെല്ലാം നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വീടാനുള്ള വഴി നൽകണേ റഹ്മാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുണ്ട് വീടാൻ വഴി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയാ തീരൂല എല്ലാ അറിയുന്ന വേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل منا ولا فينا وعلى معنا شقيا ولا مطرودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب رحمهما كما ربونا صغارا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم سلام ترك الله تبارك إي بيتم ورد شلية تبوغنا الله വളരെ തിരക്കുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം നമ്മളെ കുട്ടികൾ ബൈത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളും കൂടെ കൂടെ ചെല്ലിയിടും അങ്ങനെ ആ സമയത്തേക്ക് കുറച്ച് സഹോദരിമാർക്ക് അങ്ങ് പോകാനും കഴിയും ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനെ ബിയുടെ